siya yung Turkish. Sana hindi kayo nakalay, baka nakikita niya ito. <laughs> Nagtanong siya sa akin. Uh, sabi niya sa akin, uh, paano ka ba kumuha ng lisensya? Driving license. Sabi ko po'y dumaan sa isang uh, masusing uh, at ma- uh, Ma- masikip na butas parang butas ang arayo kapag ikaw ay nag-apply dito ng driving license sino po nag-apply dito? wala? wala ka? wala si brother okay. at kapag ka kayo po ay nag-apply dito ng driving license hindi po gaya sa Pilipinas sa Pilipinas pwede pang under the table at meron din kina- uh, baka sa isang oras, dalawang oras may lisensya ka na so kaya maraming aksidente sa Pilipinas eh. pero dito po sa Hong Kong talagang dadaan ka sa butas ang arayo pagka kumuha ka ng lisensya dahil unang-una meron kang written exam Uh, more than 300 questionnaires, traffic, traffic rules, traffic laws, traffic, all, the, all, kind of, ano, all types of uh, traffic rules ang yung pag-aaralan. 300 plus questions, at kapag ka dumating ang yung uh, exam date, 20, ang, 20 lamang na random question ang pag-aaralan, ang, ang sasagutan mo. At ang passing grade ay 16, so kaya may apat lang na mali. Ganun na higpit ang, ang pagkuha ng lisensya ito. Kapag ka pumasa aron, meron namang uh, road, road examination, including Uh, reverse parking, parking, at road test. Ganun kahirap ang pumuha ng lisensya nito. Kaya hindi pa sabasa. Sabi ko naman, ang, 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 ang nasa isip ako, sabi ko sa amo ko, ay kasi ano ka naman, expat eh. Di ba? Uh, uh, foreigner ka. At uh, iba ang trato sa inyo. Like the British and the Americans. Sabi ko, kala ko ganun. Ganun ang ano, baka ka ko, uh, uh, sabi ko, as uh, sure na sure ako, sabi ko sa kanya, ay madali na mga kakuha ng lisensya. Kasi yung amo namin, na uh, British, na hindi na dumaan sa ganung examination, diretso na lang pagkuha ng lisensya. So nang nag-inquire siya sa transport department dito, hindi daw. I was wrong. Talagang <laughs> ganda. Talagang mali pala ako. Hindi pala siya entitled sa ganung sitwasyon, sa ganung uh, uh, pamamalakad ng gobyerno. Kasi wala namang connection ng Turkey tsaka ang, ano, you know, ang, ang Hong Kong. So wala hindi gaya ng, ng British, dati ito yung British colony, di ba? At itong uh, British rules, at ganun din ang Amerika na parang mga uh, uh, meron silang agreement at treaty no, sa, na tinatawag. Kaya nang pumunta siya doon, sabi niya, then, kinunfirm niya sa kanilang embassy, Turkish embassy, sabi niya, ay hindi nga, hindi nga ako po pwede pala doon sa, sa ganong uh, uh, entitlement na kala natin ay kala niya, at kala ko rin, ay pwede na pala siyang mag-apply direct, direct, direct ha, na lisensya, which is hindi pala. So, but fortunately, nag-exam siya ng last Wednesday, nakapasa siya sa kanyang first exam. At uh, uh, binati ko siya, no, uh, sa kanyang uh, pagkakapasa sa written exam. To be entitled, in one thing, you have to do something worthy for you to be called you are entitled. Para ka maging entitled sa isang bagay, kailangan may gawin ka muna isang magandang bagay o karapat-dapat para ma-entitled ka sa isang bagay. Meron naman mga tao na ang feeling ay entitled sila. Di ba? Ah, ah. Ako dyan, ang harapat na ako dyan. Or kung pwede ako dyan. Pero minsan, thinking lang natin yun eh. Akala natin, karapat dapat tayo. Or para bang, itong, itong benefits na to, itong privileges na to, ay pasok ako dyan. Akala lang pala. Minsan, nasa isip pala natin yun. Minsan, akala lang natin. Hayaan mo ang tao magsabi sa'yo na ikaw ay karapat dapat. Darating po ang ano ngayon. Nalalapit na po ang eleksyon sa Pilipinas, no? Ako po, ang ganda ng mga nangyayari sa Pilipinas dito. Withdraw doon, withdraw dito. Wala nang di-deposit. <laughs> But yun ay part ng rules ng Comelec, ano? But sa ating, may, hindi ako mag-mention ng mga, ng mga politician dito na uh, running for a higher position, ano? But kung sa inyo bilang isang Pilipino, alam nyo kung sino yung karapat-dapat, di ba? Sino yung entitled? Pero some of them, are, they think, may entitled sila. Which is all sige, hap oo, hap hindi. Entitled sila kasi Pilipino sila eh. Na, na, nakuha nila yung rules ng Comelec. But, Kung tatanong mo ang isang tao, bilang isang Pilipino, meron kang, meron kang, meron kang, ano eh, judge niya sa sarili mo na, itong politician na to, hindi ito, hindi ito siya entitled eh. Na parang hindi siya karapat-dapat sa darling na eleksyon. Based on what we read in Deuteronomy, sabi po dyan, doing the will of God will lead you to entitlement sa lahat ng mga pangako at pagpapala ng ating Panginoon. Scripture says that God will provide an abundant life to those who seek first sa po yan, sa requirements ng ating Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Abundance in His sense means a life of life full of everything you need to sustain yourself in joy and purpose. Ngayong mga ko, pag-usapan po natin 
about entitlement. Bilang mga, mga uh, likod ng ating Diyos, kapag kaginawa mo ang kanyang kalooban. Number one, you are entitled to receive blessing from God. Amen. Opo, lahat po ng mga lahat po ng mga anak ng Diyos, lahat po ng lingkod ng ating Panginoon, you are entitled to receive blessing mula sa ating Diyos. But, napakalaking but, 2 Corinthians 9.8 And God is able to bless you abundantly so that in all things and at all times, having all that you need, you will abound in every good works. And God is able to bless you abundantly. Ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon ng sagana, umaapaw, siksik, liglig ang iyong buhay. Opo, amen. But, ikiklaim mo itong promise na ito ng ating Panginoon without doing nothing, eh, hindi mapapasay ito. Ganito yung nangyayari. Kapag ka meron kang gusto kiklaim sa salita ng ating Panginoon o sa Biblia, naghahanap tayo ng salita ng salita ng Panginoon na magsusot sa atin. But this promise na binasa natin, God will able to bless you abundantly if yung po ang katanungan eh. Before you have the right to receive these promises from God, you have to do exactly what the will of God. Amen? Hindi ba sa basta aarihin mo, aakuin, or kukunin ang pangako ng ating Panginoon kung hindi mo sinusunod ang kalooban ng ating Panginoon? Malaking istorya po yan. Hindi po basta-basta ganun eh. Sa ngayon po, pagka alam ko, lagi naman tayo kumiting sa ating Facebook. Kung makapansin nyo ang ating ang inyong mga wall, sabi dyan, uh, lahat, lahat ng may sakit ay gagaling in Jesus' name. Di ba? Mapapansin nyo yung mga ganyan na, na, mga, na mga messages. Like, uh, makaka-receive ka ng tawag. Makaka-receive ka ng message. Messages. At masosolve ang iyong mga problema. Marami pa. Gagaling ka sa iyong mga karamdaman. In Jesus' name. Totoo po yan. Totoo po yan. Pero hindi sa lahat. At depende sa sitwasyon mo. Hindi po ito nag-work sa lahat. Bakit ko po nasabi? Ito po yung mga tinatawag na wishful thinking lamang. Hindi po masama yun. Hindi mo makukuha ang ating Panginoon sa ganyang mga text messages. Ano anyway, hindi naman pinagdagamot ang ating Panginoon ang lahat ng mga pagpapala at ang kanyang mga pangako mga kapatid. Ngunit ang kanyang pinangakuan lamang ay ang merong relasyon sa kanya. Ang kanyang mga lingkod. Ang kanyang mga anak. Hindi po po pwede. Kasi nga, yun na nangyayari. Para bang pagka nagbasa ka, nagbasa ka ng, yung, yung, yung wall mo sa Facebook, na mapabayaran ang utang ko. Diba? Mapabayaran ang utang ko. Gagaling ako. In Jesus' name. Hindi lahat, sabi sa'yo, hindi lahat po pwede mag-claim yun eh. Yung tangin lamang may relasyon at komunikasyon sa ating Panginoon. Yung may connection lamang sa ating Panginoon. Kaya sabi sa'yo kanina, even ang mga non-believers, naniniwala sa lita ng ating Panginoon, naniniwala sa Biblia, because, eh pinagsusot sa kanila eh. Umaakok sa kanilang mga pangangailangan. Pero hindi po ito bakit sa kanila. Hindi po ito, uh, wala po itong pinalaman sa kanila. Minsan kasi nakakakilala, ang mga hindi mananampalataya kapag kami problema. Same thing sa buhay natin, hindi lang mga mananampalataya. Lumalapit lang tayo sa Panginoon kapag kami kailangan tayo sa Kanya. Kaya sabi sa inyo, pwede mong aliin, pwede mong angkin ang mga pangako ng ating Panginoon at ikaw ay pagpapalain niya kung susundin mo at gagawin mo ang kalawapan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sabi po po dyan, alam niyo po ba yung ano, chain message, no? Wow, papakasara. Pass this. <laughs> Pass this message to 100 person and you will be healed and you will be best tomorrow. Iskam na iskam. O totoo po yun, iskam po talaga yun. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Hindi po ganun magpapasay ang ating Panginoon. May requirements po ang ating Panginoon pagdating sa blessing. Hindi po basta-basta madadalay na pass this 100, this message to 100 person, parang dami, no? Ten lang. Baka ubus na yung data mo. 
hindi ka pala tatapos. Ang hirap mo, bago, bago mo makamit yung pag, ano, yung mga blessing mo, no? Napakadali po kung, kung paano ko papapalain ang ating Panginoon. Gawin mo lang ang kalawa niya. Blessing will come. Blessing will follow. Eh, sabi nga nila, yung mga katanungan pala, bakit yung iba? Yung mayaman. Ang ganda ng buhay. Pero walang relasyon sa Diyos. No? Bakit natin? Ito na yun, tayo mga nandito, tayo pareho ang buhay natin. Pero makikita mo ibang mga tao na walang relasyon sa Panginoon. Parang sa tingin mo, they are more blessed. No? Parang wala silang, wala silang problema. People can be rich, can be wealthy, masagan, masagana, magaganda ang buhay. Ibig ng pangatawan, walang sakit. Minsan, nagsiselos tayo, naiingit tayo. Na tayo mga anak ng Diyos, bakit? Na parang yung, uh, yung naranasan nila ay hindi pa natin naranasan o hindi natin naranasan. Doon mo makikita kapatid ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Doon mo makikita ang sarili mo kung paano ka nagbibigwala sa ating Panginoon. Doon mo rin malalaman kapatid kapag ka ginawa mo kalooban ng ating Panginoon ang pagpapala niya sa iyo ay sa Meron po tayong nababasa, no? Subukan mo ang ating Panginoon, kundi ibubuhos niya ang kanyang sagdan, pagpapala sa mga tao sumusunod sa kanya. Hindi po ito kondisyon ng ating Panginoon na kaya kalamang kaya kalamang niya kaya kalamang niya pagpapalaan kapag ka, nangyari yung kondisyon niya sa'yo. Hindi po mga kapatid. Ginagawa mo ito kasi iniibig mo ang Diyos. Susunod ka sa kanya dahil iniibig mo ang Diyos. Kaya sabi ko po, lang ko po uh, na, naalala ko yung Ah, uh, ilustrasyon ko dati. Ang isang alipin, dalawang klase kung bakit sumusunod ang alipin. Una, natatakot siya kaya siya sumusunod. Pangalawa, na sumusunod siya kasi iniibig niya ang kanyang amo. Ganun din po tayo. Wala, wala, hindi tayo dapat matakot sa ating Panginoon, kundi susunod tayo dahil iniibig natin ang ating Panginoon. Subukan mo ang ating Panginoon. Gawin mo ang kanyang kalooban kundi ang kanyang mga pagpapala sa ibubuhos niya. Sabi nga, hindi pa malagaw, hindi mo pala binubuhang yung mga bibig. Ay ang kanyang pagpapala ay nandyan na. Amin po ba? Gaya nang sinabi sa inyo kanyang, no? Gagawin mo yun 